नमस्कार मैं आंचल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में जैसे कि वीडियो का आपने थंबनेल देखा होगा आप जान ही गए हैं कि वीडियो किस बारे में है आज आप खुद ही जान सकते हैं कि आपके हाथ में अगर तिल है तो उसका क्या मतलब है और कौन सा तिल आपको धनवान बना सकता है जिस प्रकार हाथों की रेखाओं से हाथों की रेखाओं के जाल से हम जान सकते हैं अपना भविष्य उसी प्रकार हाथों पर बने तिल जो होते हैं वो भी हमारे भविष्य के बारे में व्यक्ति की जानकारी देते हैं व्यक्ति के स्वभाव के बारे में बताते हैं देख सकते हैं कि ये हमारे हाथ की हथेली है इसमें सारे ग्रहों के पर्वत दिए हुए हैं आप साफ साफ देख सकते हैं बुद्ध पर्वत सूर्य पर्वत शनि पर्वत गुरु पर्वत और मंगल पर्वत इसी तरह उंगलियों के नाम भी दिए हुए हैं अब मैं आपको बताऊंगी कि हर पर्वत पर तिल होने का अपना एक अलग मतलब होता है हाथ के अलग अलग हिस्से पे तिल होने का अपना एक अलग मतलब होता है तो आइए शुरू करते हैं बात करेंगे सूर्य पर्वत के बारे में आप वीडियो में देख सकते हैं कि अनामिका उंगली जो हमारी रिंग फिंगर होती है जिसमें अंगूठी पहनाई जाती है एंगेजमेंट रिंग उसके नीचे का जो हिस्सा होता है सूर्य क्षेत्र उसे कहते हैं सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि लड़के अपने राइट हैंड देखेंगे और फीमेल अपना लेफ्ट हैंड देखेंगी और अगर इंडिपेंडेंट लेडी है अपने परिवार का भरण पोषण खुद करती है तो वो अपना राइट हैंड देखेगी सूर्य क्षेत्र पर ये सूर्य पर्वत पर तिल होने का क्या मतलब होता है सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी सूर्य से संबंधित चीजें होती हैं जैसे सामाजिक मामले सरकारी मामले नौकरी सरकारी नौकरी अगर यहां तिल हो तो इन सब चीजों में कष्ट मिल सकता है इन सब चीजों में कष्ट हो सकता है किसी भी कारणवश आपकी छवि खराब हो सकती है समाज में अब हम बात करेंगे चंद्र पर्वत के बारे में मैंने सर्कल किया है छोटी उंगली जो होती है जिसे हम कनिष्क उंगली कहते हैं इसके नीचे इस तरह यहाँ पे चंद्र माउंट होता है अगर इस जगह पर तिल हो तो क्या होगा इस जगह पर तिल होने पर मन अस्थिर और अशांत रहता है जहां से हथेली शुरू होती है वहां चंद्र पर्वत होता है ऐसा जो ऐसे व्यक्ति को प्यार में धोखा या नाकामयाबी मिलती है शादी में देरी भी हो सकती है अब हम बात करेंगे शनि पर्वत पर तिल सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी जो मध्य का उंगली होती है जो हमारी सबसे बड़ी उंगली होती है अगर उस पर तिल हो तो बहुत ही अच्छा माना जाता है ऐसा माना जाता है कि वो बहुत शुभ होता है सुख संपत्ति देता है मगर मध्यम उंगली के नीचे जो आपको माउंट नजर आ रहा है जो मैंने सर्कल किया है अगर इस पर तिल हो तो क्या होता है बार बार असफलता का सामना करना पड़ता है बहुत कोशिशों के बाद ही आप किसी काम में सफल हो पाते हैं लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है अब बात करेंगे बुद्ध पर्वत सबसे छोटी उंगली के नीचे जो पर्वत आपको दिख रहा है उस पर अगर तिल है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है धन संपत्ति के मामले में ही ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है बुद्ध पर्वत सबसे छोटी उंगली के नीचे बना होता है जिसकी भी उंगली पर इतिल होता है धन के मामले में बहुत ही लकी होता है अब हम बात करेंगे शुक्र पर्वत के बारे में अंगूठे के नीचे जो आपको ये माउंट नजर आ रहा है इसे शुक्र पर्वत कहते हैं अंगूठे पर तिल होना या शुक्र पर्वत पर तिल होना अच्छा माना जाता है ऐसा माना जाता है कि यहाँ तिल होने पर आप व्यवहारिक न्याय का साथ देने वाले होते हैं अंगूठे के नीचे तिल होने पर जो ये आपको माउंट शुक्र का नजर आ रहा है यहाँ पर तिल होने पर कहा जाता है कि प्रेम संबंध ऐसे व्यक्ति के बहुत सारे प्रेम संबंध होते हैं और प्रेम संबंध के कारण इन्हें लाइफ में नुकसान हो सकता है इन्हें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है लेकिन इन्हें कभी पैसे की कमी नहीं होती कभी ऐशो आराम की कमी नहीं होती अब बात करेंगे गुरु पर्वत जो कि तर्जनी उंगली जो हमारी उंगली होती है जिससे इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं अगर इसके नीचे तिल पाया जाए ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली तो होता ही है लेकिन इसे थोड़ा नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है थोड़ी मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर बाएं हथेली पर तिल होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाता है और खर्चीला भी बहुत होता है जिस वजह से बचत नहीं हो पाती बहुत कमाई होने के बावजूद भी उनके खर्चे ज्यादा होते हैं जिस वजह से वो बचत नहीं कर पाते 
दाएं हथेली पर तिल अगर है अगर दाएं हथेली पर तिल है हथेली के ऊपर जो ऊपर वाला हमारा ये हिस्सा होता है इस पर अगर तिल है दाएं हथेली की तो ऐसा व्यक्ति धनवान होने का संकेत तो देता ही है और बड़ा मेहनती भी होता है जिन लोगों की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर पर तिल होता है वे सरकारी क्षेत्र में लाभ और समझ में मान सम्मान प्राप्त करते हैं वो सरकारी क्षेत्र में और समाज में मान सम्मान प्राप्त करते हैं ऐसा व्यक्ति धनवान भी होता है मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी अगर आप अपनी कुंडली रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं कर्जा है बच्चा नहीं हो रहा जॉब नहीं लग रहा सरकारी नौकरी मिलने में दिक्कत हो रही है तो कुंडली दिखाकर आप उपाय करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है कुंडली दिखाना चाहते हैं तो उसके चार्जेस हैं आप नीचे दिए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज कीजिए कॉल नहीं कीजिए अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें मैं फिर मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ नमस्कार गुड बाय